നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഡെസിമൽ ഫോംസ് ശരിക്കും ഈ പാഠത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഏത് പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാറുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പാഠത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാഠം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നോ എനിക്കും അറിയില്ല ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തൊരു പാഠമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ കാരണം ഒഴിവാക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കി കളയാൻ കൊള്ളാവുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്തൊരു പാഠമാണ് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചിലും എല്ലാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് ഒരു കാര്യം പോലും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് മാറിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമായിരുന്നു അതിന് മുന്നത്തെ ബാച്ചിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു പാഠമായിരുന്നു ഫ്രാക്ഷൻസ് കൂട്ടാനും ഫ്രാക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളുള്ള ഒരു പാഠമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പരിഷ്കരിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ബാച്ചിൽ വന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി പരിഷ്കരിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ബാച്ചുകാരുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നത് അതാ ഇപ്പം പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു പാഠമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരുടെ ബാച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠം പഠിച്ച് തീരുമ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരിക്കുന്ന പി ഡി എഫ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ ചെറിയ ഒരു പാഠമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സെഷനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആ നീല കളർ പെയിൻറ്റിലുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക അടുത്ത രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഇതിൽ അടുത്ത സെഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആ രണ്ട് സെഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പാഠം തീരുകയും ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടി ഏതിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ആരും തല പുകയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തൊരു പാഠം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പാഠം പോലെ കൺഫ്യൂഷനോ പ്രൂതാറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പാഠവും കൂടിയാണ് ഇത് ടീച്ചർമാർ വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുന്ന ഒരു പാഠം കൂടിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കയറാം എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ ഫോംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസി എന്ന വാക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഡെസിമൽ ഫോംസിൻ്റെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മലയാളമാണ് ദശാംശ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഡെസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം വൺ ബൈ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിലൊന്നെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദശാംശം ദശം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പത്തിലൊരാംശം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഡെസിമൽ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ബൈ പത്ത് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നോക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെന്നറിയാം ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാം രണ്ട് സ്ഥാനം എടുത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി രണ്ട് കൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാനോ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കുത്തിടണം ആയിരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാനാണെങ്കിലോ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കുത്തിടണം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ശരിയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് ഏഴ് ബൈ പത്തിൻ്റെ ദശാംശം എഴുതുക അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എഴുതുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ആയിരം എഴുതുക ആഹാ എന്ത് രസം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഹോംവർക്ക് സുന്ദരമല്ലേ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നു നിങ്ങൾ ഡെസിമിലാക്കി ഇനി ഞാൻ ഡെസിമിൽ തരുന്നു നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അപ്പോൾ
നമ്മൾ ഇതുവരെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രത്യേകത എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് പത്ത് നൂറ് ആയിരമാണ് നമുക്ക് അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കി വൺ ബൈ ടു ആണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതാം ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതാൻ ഒരു കള്ളക്കളിയുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഈ മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നിന് രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ രണ്ടടങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിടും പോയിൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയി ഒരു പൂജ ഇടും അപ്പോൾ പത്ത് പത്തല എത്ര വർഷം അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഭാഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവരെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അപ്പം ഈ ടൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസിമലായിട്ട് എഴുതായിരുന്നു പത്ത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയ പോലെ അപ്പോൾ രണ്ടിനെ പത്താക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ആ പത്താക്കാൻ പറ്റും എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതേ അഞ്ച് കൊണ്ട് മേലിലും ഗുണിക്കണ്ടേ താഴെ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്താലും മേലിലും ചെയ്യണം എന്നല്ല നിയമം അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് മേളിലും താഴെയും കുണിച്ചു അപ്പോൾ പത്ത് അഞ്ച് ബൈ പത്ത് അഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻ്റ് അഞ്ചല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതിയത് കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണില്ല അടുത്ത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഒന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര ഒന്നിന് അഞ്ചിൽ ഒന്നിൽ അഞ്ചടക്കത്തില്ല പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു പത്ത് പത്തിൽ രണ്ട് വർഷം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ആചാരം നോക്കും വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കാം ടെൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മതി ആ രണ്ട് കൊണ്ട് മേളിലും കുളിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ത് രസം അടുത്ത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അടുത്ത് ടു ബൈ ഫൈവിൻ്റെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ പത്താക്കും അപ്പോൾ മേളിലും കുളിക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തൂടെ ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫൈവിനെ നമുക്ക് ടെൻ ആക്കിക്കൂടെ അടുത്ത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാമല്ലോ അടുത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തെടുത്ത് ഈ രണ്ട് ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് കുഴപ്പം പറ്റില്ല പക്ഷേ വൺ ബൈ ഫോർ ഈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ടെൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഷോ പറ്റത്തില്ല ഫോറിനെ എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ചാലും ടെൻ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ചില മിടുക്കന്മാർ പറയും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ടെൻ ആവുമെന്ന് അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് കൊണ്ട് കുണിക്കരുത് ഫോറിനെ നമുക്ക് ടെൻ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ടെൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ രക്ഷ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ കളി അപ്പോൾ പത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നൂറ് നോക്കണം നൂറ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആയിരം നോക്കണം നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കി നാലിനെ നൂറാക്കാൻ പറ്റും ആരെ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ആരെ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ആർക്ക് പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പം മേളിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാം ഒന്ന് ഇൻഡ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാലേ ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര നൂറ് ഒന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഫൈക്കാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ പോരെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആഹാ എന്ത് രസം ഒന്നിന് നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒന്ന് ഭാഗിച്ച് നോക്കാം ഒന്നിൽ നാട ഇളങ്ങുമോ ഇല്ല പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പത്തിൽ നാല് എത്ര വർഷം അടങ്ങും രണ്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം പോയിൻറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ടിടാം ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ച് നോക്കുന്നതിന് പകരമാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്ത അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോറും കൂടി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണോ വേണ്ട നിങ്ങൾ സ്വയം അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി നാലേ കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്കുള്ള അടുത്ത ഹോംവർക്ക് രസമല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു വരണം ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് പത്താക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നൂറാക്കാൻ പറ്റുമല്ല പറ്റും നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം നാല് ആ നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് മേലിലും കുണിക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഗുണം നാല് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം നാല് നൂറ് ഉത്തരം നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരു പൂജ്യം അഡീഷണൽ ഇടേണ്ടി വരുത്തില്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി